Pécs a püspökség 1009-es alapításától kezdve a középkori magyar királyság egyik kulturális centruma volt. Székes Egyházi iskolája a 11. századtól kezdődően vonzotta a tanulni vágyó fiatalokat. Sőt, a 13. századtól a hét szabad művészet mellett már a kánajogi ismereteket, illetve az oklevélszerkesztés szabályait is elsőeltíthatták itt. Maga a Székesegyházi iskola a 14. századra színvonalában alkalmassá vált egy stúdium generále, azaz középkori értelemben egy egyetem létrehozására. 1367. szeptember 1-én Viterbóban állították ki 5. Orbán pápa oklevelét, amelyel megalapította a középkori Pécsi Egyetemet. Ez az egyetem alapítás teljes mértékben illeszkedett a közép-kelet-európai univerzitások létesítésének hullámába. Prágában 1348-ban, Krakóban 1364-ben, Bécsben pedig 1365-ben jött létre stúdium generále. Első Nagy Lajos királyunk, titkos kancellárjának és kápolna ispányának, a Rájland fálci származású Koppenbachi Vilmos Pécsi püspöknek kulcs szerepe volt az alapításban, ugyanis ő a korabeli magyar diplomáciai testület irányítójaként fontosnak vélte, hogy megfelelő képzettségű diplomatákat neveljenek ki Pécset. A Pécsi Székes Egyházi Iskola, amely magas színvonalú ö, oktatást biztosított, és a diplomaták számára fontos kánajogi ismereteket is elsajátíthatták, alkalmas volt arra, hogy egyetemmé fejlődjön. A Székes Egyházra építve szervezték meg a hét szabad művészet oktatására alkalmas artész fakultást. Az is bizonyos, hogy Pécset működött a jogi kar, Feltételezések szerint esetleg az orvosi kart is megszervezték. Azt azonban kifejezetten tiltotta az alapító oklevél, a pápai bulla, hogy teológiai oktatást folytassanak Pécset. Az egyetem tanárai közül nagyon keveset ismerünk, név szerint talán a leghíresebb, egy nemzetközi hírű jogtudós, Gávánó Bettini, aki Bolonyából származott. Néhány éve a vatikáni apostoli levéltárban bukkantam egy olyan forrásra, amely megerősítette korábbi sejtéseinket, jelesül, hogy a Pécsi Egyetem professzorait döntően egyházi javadalmakkal fizették, jutalmazták. Itt látható az egyetem alapító püspök rekonstruált síremléke. Koppenbaki Vilmos Pécsi püspök 1374-es halálával az egyetem hanyatlásnak indult. Nagyon úgy tűnik a kutatások alapján, hogy az 1390-es évek elejére megszűnt ez az intézmény. Ezt követően évszázadokig nem létesült Pécset felsőfokú képzést nyújtó hely, azonban a hagyományok fontosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy az 1367-es egyetem alapítás 650. évfordulójától kezdődően, tehát 2017. szeptember 1 ez az első egyetem alapításának napja a magyar felsőoktatás ünnepévé vált. A hagyományok ápolása nagyon fontos a Pécsi Tudomány Egyetem számára, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy Egyetemünk címere a egykori egyetem alapító Vilmos Püspök főpapi jelvényére utal, egy főpapi címer motivumát jeleníti meg. A pajzson egy kereszt látható, amelynek közepén két egymást metsző kulcsot helyeztek el. Ezek a kulcsok Szent Péter apostol fejedelemre utalnak, lévén a Pécsi Székes Egyház és a Püspökség védőszentje. A kereszt két külső oldalán pedig négy anzsuliliumot helyeztek el, amely egyértelműen az Anzsó dinasztiára közelebbről Nagy Lajos királyunkra utal. Magyarországon az egyetem alapítások a 18. század második felében vettek ismételt lendületet, ebben kiemelkedő szerepet játszottak az egyházi intézmények, és nem volt ez másképp Pécset sem. A török hódoltság után és a város felszabadulását követően a pécsi püspökök kiemelt feladatként tekintettek arra, hogy a középkori egyetemet újra alapítsák és újra felvirágoztassák. Csak nem 200 évnek kellett eltennie, hogy Pécs városának ismét egyeteme lehessen, amikor is a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományi Egyetemet áthelyezték Pécs városába. A Pécsi Egyetem alapításoknak a történetének első stációja a Pécsi Püspöki Szemináriummal kezdődött, amelyet 1746-ban Gróbb Berényi Zsigmond Püspök alapított meg. A két évfolyamos intézményt három, majd négy évfolyamos a Klimó György Püspök fejlesztette, és ez lett a dél dunántúli papképzésnek az egyik központja. Sőt, a tervek szerint a felállítandó univerzitásnak a hittudományi karáván ötte volna ki magát. A papnevelésnek 1785-ben lett Pécs városában vége, mikor is második József királynak a rendelete alapján a központi szemináriumot először Pesten, majd Pozsonyban nyitották meg. A papképzés csak az uralkodó halálával 1791-ben kerülhetett vissza a városunkba.
Az első direkt egyetem alapítás Klimó György Püspök nevéhez fűződik, aki 1769-ben nyújtott be az uralkodó nőhöz Mária Teréziához egy kérvényt a főtanudának a megalapítására, ahol hittudományok mellett kánonjogot, egyháztörténetet, bölcsészetet és mennyiségtant is tanítottak volna. Ennek az intézménynek a megalapítása nem önálló intézmény alapításként vonult volna be a történelembe, hanem Klimó György Püspöknek átgondolt tervezete volt egy tudományos intézményhálózatnak a létrehozása, ezért egy papírmalom és egy nyomdának a működését is támogatta, valamint 1774-ben Magyarországon elsőként nyilvánosra tette Püspöki könyvtárát. Így a városban a könyvkiadásnak, a könyvnyomtatásnak és a könyvhasználatnak is minden intézménye biztosítottá vált. Az egyetem alapításban a következő történet 1785-re tevődik, ugyanis ekkor az 1776-ban Győrben megalapított Királyi Akadémiát a II. Józseféle tankerőleti átszervezések révén Pécs városába helyezték át. Győr városa természetesen számos kérvényel fordult az uralkodóhoz, hogy a döntést megmásítsa, de végül csak 1802. május 28-án egy királyi rendelettel sikerült ezt elérniük, ahogy a történeti legendákban fennmaradt a pécsi hallgatók istentelen viselkedése, valamint hát a jó győri lobby révén. A Pécsi Egyetem alapításnak a következő állomása már Báró Négyesi Szepes Ignász Püspökhöz kötődik, aki 1828-ban két évfolyamos bölcsészeti fakultást állított fel, majd ezt 1833-ban két évfolyamos jogi fakultánssal egészítette ki. 1830-ra elkészítette jelen könyvtárnak az épületét, ennek a kétkarú intézménynek a számára, Piacsak József tervei alapján a mostani püspöki könyvtár, az hajdan iskolai célokat szolgált. Intézményét 1849-ig tudta működtetni az Egyházmegye, Ekkor ugyanis bezáratták, és csak 1865-ben királyi engedéllyel lehetett újra indítani a tanítást. 1923-ban a Pécsi Püspöki Jogliceumnak a teljes infrastruktúrája beolvadt a Pozsonyból Pécsre átkerülő Magyar Királyi Erzsébet Tudományi Egyetembe, a professzorai pedig tanszékvezető professzorokkal van zsáltak át. Magyarországon a harmadik egyetem alapításának az ügye számos tervezetet és gondolatot szült. Pécs városában ezen tervezetek Szau Tarantal, későbbi Görcsönyi Plébános, Szilvek Lajos és Hanúi Ferenc teológiai tanároknak a nevéhez fűződnek. Világi vonalon Margali Csede, budapesti egyetemi tanár, valamint Gróf Aponyi Albert vallás és közoktatásügyi miniszter a harmadik egyetem harcban Pécs és Debrecen városának a viadalát vizionálta. A harmadik egyetemért vívott küzdelemben 1912-ben Pécs város reményei szerte foszlottak, ugyanis az 1912. évi 36. törvénycik kértelmében egyetem alapítási engedélyt Debrecen városa mellett Pozsony városa kapott. Történetileg is érdekes ennek a háttere, ugyanis az akkori megyés püspök Gróf Zicsi Gyulának a testvérbátyja, Gróf Zicsi János, a vallás és közoktatásügyi miniszter volt, de ez a támogatás sem vezette sikerre a pécsi egyetemi harcot. A következő állomása és voltak éppen a záróakordja Pécs Egyetemi kívánalmainak 1920-ban kezdődnek újra, amikor is a június 4-én megkötött trianoni békeszerződés értelmével a Kis Magyarországnak a területén kívülre került két nagy hajdani Magyarország Egyetem, a Pozsonyi és a Kolozsvári. 1921. évi 25. törvénycik értelmében a Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudomány Egyetemet Pécsre, a Kolozsvári Ferenc József Magyar Királyi Tudományegyetemet pedig Szegedre helyezték át. Az első éveket budapesti átmeneti helyszínen kellett a két egyetemnek elvégeznie, majd 1923. szeptemberében nyithatja meg Pécsett az első tanévét a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem.